আসসালামু আলাইকুম আমি জিয়াউল হাসান ইংলিশ পড়ার পক্ষ থেকে সাবস্ক্রাইব সাবস্ক্রাইব করুন কানাডা থেকে তো এই ভিডিও করার উদ্দেশ্য হচ্ছে গ্রামার নিয়ে কথা বলা ইংলিশ গ্রামার নিয়ে কথা বলা তো ভিডিওর প্রথম দিকে তো আমি যেটা আপনাদের বলবো সেটা হচ্ছে গ্রামার কেন জরুরি মানে গ্রামার শেখাটা কেন জরুরি এখন গ্রামার কেন জরুরি সেটা কেন বল সেটা কেন বলতে হবে সেটা বলতে হবে এই কারণে যে অনেকে ধারণা ধারণা জানা সরাসরি কমিউনিকেটিভ ইংলিশে চলে যায় আমরা ধরেন সরাসরি ইংলিশ বলা শিখি লেখা শিখি এগুলো শিখে ফেলি আমাদের গ্রামারের ওই সাইডটাতে যাওয়ার দরকারই নাই কিন্তু আসলে এই জিনিস ঠিক আছে এই এটা এটা একটা ভালো পয়েন্ট কিন্তু এটা সব ক্ষেত্রে সম্ভব না বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অ্যাটলিস্ট আমাদের বাংলাদেশি বাংলাদেশিদের জন্য গ্রামার শেখাটা খুব জরুরি তো গ্রামার শেখাটা কেন জরুরি সেটা নিয়ে এই ভিডিওর প্রথম দিকে কথা থাকবে এখন কথা হচ্ছে কেন জরুরি বলার পরে এখন দেখতে হবে যে গ্রামার কিভাবে আমরা শর্টকাটে শিখতে পারি ধরেন যদি আপনার সিমিনারি এরকম হয় যে আপনি ধরেন কোনো ইংলিশ স্পিকিং কান্ট্রিতে যাচ্ছেন বা আপনি আইটিএস দিবেন বা ধরেন আপনি ইংলিশটা জাস্ট ভালো করতে যাচ্ছেন বা আপনি হয়তো সামনে বিসিএস দিবেন অনেক কিছু হইতে পারে এবং আপনি গ্রামার অনেক কাঁচা এবং গ্রামার আপনি আপনার ভালো করতে হবে তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি আপনি কিভাবে গ্রামার শিখবেন মানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে গ্রামার তো অনেক হিউজ বিশাল হিউজ গ্রামার এখন গ্রামার কতটা হিউজ সেটা নিয়ে আমি একটুখানি বর্ণনা করব আপনাদেরকে আমি কিছু ছবি দেখাবো আর কি ছবিগুলো দেখলে বুঝবেন যে গ্রামার আসলে কতটা হিউজ এখন এই হিউজ গ্রামার শিখতে গেলে সেই এনার্জি সেই টাইম বা সেই কি বলা ডেডিকেশন আমাদের অনেকেরই নাই এটা সম্ভব না সেজন্য আমরা এটাকে একেবারে ছোট করে নিয়ে আসি খুব শর্টকাটে মোটামুটিভাবে আপনার তিন সপ্তাহের মধ্যে আমরা কিভাবে গ্রামার মোটামুটি শেষ করতে পারি তো সেটা নিয়েই থাকবে হচ্ছে মূল ভিডিওটা এখন কথা হচ্ছে যে এবং মূল ভিডিওটার যেটা একটি ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার সেটা হচ্ছে যে আমি একটা ওয়ার্কশিট দিয়ে দিব একটা কুইজ দিয়ে দিব একটা কুইজ মানে কি একটা শিট দিয়ে দিব সেটা ভিডিও ডিসক্রিপশনে থাকবে তো এখন ওই কুইজটা আপনাদের ফিল করতে হবে যা হোক পরে কী হবে না হবে সেগুলো আমি পরে বলতেছি তো ডিটেলটা পরে বলি তো আপাতত মূল ভিডিওতে যাই মূল ভিডিও হচ্ছে যে আমরা গ্রামার কেন শিখব গ্রামার আপনার তখন লাগবে না আপনি সরাসরি কমিউনিকেটিভ ইংলিশে চল যাইতে পারেন যদি আপনি কোনো ইংলিশ স্পিকিং কান্ট্রিতে থাকেন যেমন ধরেন আমি কানাডা আসার আগে বেশ কানাডা আসার বেশ কয়েক বছর আগে আমি সুইডেনে ছিলাম তো সুইডেনে আমি অনেক বাংলাদেশিকে আমি চিনি মানে চিনতাম আর কি যারা দেখতাম যারা সুইডিশ খুব ভালো পারে একেবারে ফ্লুয়েন্ট এখন কথা হচ্ছে যে অনেকেই হয়তো বা কোনো কোচিং সেন্টারে যায় সুইডিশ শিখে নেয় জাস্ট ওই দেশে গেছে তো বলতে বলতে শুনতে শুনতে তাতে হয়ে গেছে এটাকে বলে ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুইজিশন যেভাবে করে ছোট বাচ্চারা ল্যাঙ্গুয়েজ শিখে এটা গ্রামার দিয়ে শিখে না আমিও যখন বাংলা শিখছি আমরা গ্রামার দিয়ে শিখি নাই তো এটা হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুইজিশন যে আমি ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুয়ার করলাম ন্যাচারালি অ্যাকুয়ার করলাম তো সেটা অন্য হিসাব তো সেটা যদি করতে পারেন খুবই ভালো কিন্তু সেটার জন্য আপনাকে ইংলিশ ইংলিশের একটা এনভায়রনমেন্টের মধ্যে থাকতে হবে বা এমন একটা স্কুলে পড়তে হবে যেটা পুরোপুরিভাবে মানে হানড্রেড পারসেন্ট ইংলিশ বেসড এখন সেটা যদি না হয় আপনি যদি নর্মাল ধরেন বাংলা মিডিয়ামের স্টুডেন্ট হন বা নর্মাল ঢাকায় থাকা একজন সাধারণ ছেলে বা মেয়ে হন যার ইংলিশটা পড়া দরকার ইংলিশটা বোঝা দরকার জানা দরকার আপনার যদি অবস্থা যদি এরকম হয় তাহলে আপনার গ্রামার শিক্ষা ছাড়া আপনি ইংলিশ ভালো মতো পারবেন না আপনি গ্রামার দিয়ে যখন একটা সেন্টেন্সকে মেক করতে পারবেন একটা সেন্টেন্সকে তৈরি করতে পারবেন তখনই আপনি সেই সেই সেন্টেন্সটা বলতে পারবেন এবং লিখতে পারবেন অর্থাৎ আপনাকে একটা সেন্টেন্স বলার জন্য বা লেখার জন্য একটা সেন্টেন্সকে বানানোর জন্য আপনার তখন গ্রামারের হেল্প লাগবেই যদি আপনি গ্রামার মেনটেন না করেন গ্রামার মেনটেন করে যে সেন্টেন্সটা না বানাইতে পারেন তাহলে আপনার সেন্টেন্সে ভুল হবে ব্যাপারটাই বুঝছেন কারণ আপনার মধ্যে ন্যাচারাল ব্যাপারটা তো নাই আপনার মধ্যে ন্যাচারাল জিনিস যায় ইংলিশটা আপনি ন্যাচারালি শিখে আসছেন ঠিক আছে প্রকৃতিগতভাবে যেটা ইংলিশ শিখে আসছেন সেটা তো আপনার ভিতর নাই আপনাকে তো জোর করে ইংলিশ শিখতে হচ্ছে এখন জোর করে শিখতে গেলে আপনাকে ফর্মুলা অনুযায়ী শিখতে হবে আপনাকে সূত্র শিখতে হবে আর সূত্র হচ্ছে গ্রামার ঠিক সো গ্রামার শিক্ষা আসলে খুব জরুরি যাদের ওরকম ইংলিশ এনভায়রনমেন্টে থাকার সুযোগ নাই বা একেবারে পরে ইংলিশ সেরকম সেরকম চোস্ত ইংলিশে পড়াশোনা করার সুযোগ নাই তো ওদের জন্যে গ্রামার শিক্ষাটা খুব জরুরি যদি কেউ ইংলিশ শিখতে চায় এখন কথা হচ্ছে আমি পরের সেকশনে যাচ্ছি যে গ্রামার আসলে কত বড় গ্রামার হিউজ গ্রামার বিশাল বড় ঠিক আছে গ্রামার এত বড় যে এটা আসলে অনেক বেশি বড় আমি কম্পিউটার স্ক্রিনে আমি আপনাদেরকে এখন একটা ছবি দেখাবো 
তো এই ছবিটা দেখলে বুঝবেন এই ছবির মধ্যে আসলে দেয়া আছে যে গ্রামার কত বড় মানে কি কি অবস্থা আর কি আপনাদেরকে এখন আমি স্ক্রিনে দেখাচ্ছি আমি মোটামুটি গ্রামারকে মেজর আর মাইনর ভাগে ভাগ করছি এভাবে সে ভাগ করা যায় না কিন্তু তারপর আমি করছি মেজরটা আমি এই কারণে রাখছি যে জিনিসগুলো আমাদের বাংলাদেশি লার্নারদের বেশি লাগে বাংলাদেশি লার্নাররা যে জিনিসগুলো বেশি আমাদের এখানে সেখানে ইউজ করতে হয় সে কথা মাথায় রাখে আমি মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করছি তো মেজরের মধ্যে কি কি আছে তো প্রথমেই আসতেছে হচ্ছে টেন্স তো টেন্স আপনার হিউজ টেন্সের মধ্যে আমরা সবাই জানি যে আবার আছে বারোটা সাবসেকশন যেটা হচ্ছে গিয়ে টেন্স প্রধানত তিনটা প্রেজেন্ট পাস্ট ফিউচার এখন প্রেজেন্টের মধ্যে সে আর কি ধরি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস প্রেজেন্ট পারফেক্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস তো টেন্স ইজ হিউজ তারপরে থাকে হচ্ছে আর্টিকেল আর্টিকেলের মধ্যে সাবসেকশন আবার এ অ্যান্ড ডি আমরা মোটামুটি সবাই জানি তারপর হচ্ছে টাইপস অফ সেন্টেন্সেস কয় ধরনের সেন্টেন্স আছে তারপর হচ্ছে পার্টস অফ স্পিচ পার্টস অফ স্পিচের মধ্যে আবার আট ধরনের আছে যেটা বিশাল যদিও আমি যখন পরে কুইজটা করছি সেই কুইজের মধ্যে প্রধানত আমি চার ধরনের এগুলো রাখছি যাই তারপর সাবজেক্ট ভার্ভ এগ্রিমেন্ট তারপর হচ্ছে রাইট ফর্ম অফ ভার্ভ তারপর হচ্ছে ভয়েস ভয়েসের মধ্যে আবার অ্যাক্টিভ আর প্যাসিভ তারপর হচ্ছে কি টাইপস অফ সেন্টেন্সেস সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড যেটা আমরা অনেকে বলি ডিগ্রিজ এরপর আসে হচ্ছে টাইপস অফ সেন্টেন্সেস সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড তারপর আসে হচ্ছে ডিগ্রিজ পজিটিভ কম্পারেটিভ সুপারলেটিভ তো হিউজ অনেক বড় অনেক কিছু সাবসেকশন যদি আপনি ধরেন তাহলে অনেক বড় এবার আসি হচ্ছে মাইনরগুলোতে মাইনর আমি খুব বেশি রাখি নাই যেমন ধরেন ট্যাক কোয়েশ্চেন এটা আমাদের খুব বেশি এদিক সেদিক ইউজ করতে হয় না তো সেই জন্য আমি ট্যাক কোয়েশ্চেনটা রাখছি তারপর হচ্ছে ন্যারেশন ন্যারেশন বিশাল ন্যারেশন হিউজ কিন্তু তারপর ন্যারেশনও আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বা পরীক্ষা টরীক্ষা খুব একটা দরকার পড়ে না তো সেই জন্য আমি ন্যারেশনটা জাস্ট আমি হচ্ছে কি মাইনর গ্রামার সেগমেন্টের মধ্যে রাখছি তারপর আছে জিরান্ড জিরান্ড একটা আছে জিরান্ডও আমি মাইনরের মধ্যে রাখছি ঠিক আছে সো মাইনর আর মেজর মিলায় গ্রামার হিউজ এখন মনে রাখতে হবে এই মাইনর আর মেজর এগুলো বাদ দিয়েও কিন্তু গ্রামার অনেক বড় মডেল ভার্ভ তারপর মুডস তারপর প্রিফিক্স সাফিক্স এই ইত্যাদি ইত্যাদি প্রচুর আসলে তারপর ফ্রেজেস ইডিয়মস অনেক কিছু তো গ্রামার আসলে অনেক বড় আসলে অনেক হিউজ তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার যদি এখন গ্রামার শিখতেই হয় ধরেন আপনি শিখবেন তাহলে আপনি কিভাবে শিখবেন আপনি শর্টকাটে জিনিসটাকে কিভাবে ছোট করবেন তো সেটা নিয়ে হচ্ছে পরের সেকশনটা যে গ্রামার আপনি শর্টকাটে কিভাবে শিখবেন এটা হচ্ছে এখন সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট সেগমেন্ট যে আপনি গ্রামার শর্টকাটে কিভাবে শিখবেন গ্রামার শর্টকাটে শিখার উপায় আছে যেটা হচ্ছে মোটামুটি আমারই ডিসকভারি বলা যায় আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে এই যেটা খুলে বলি যে গ্রামার আমাদের পুরোটা শিখার দরকার নাই কারণ অনেকটা আমরা এমনি পারি যেমন ধরেন আমরা যদি কোনো একটা ছেলেকে দেখা বলি ওই ছেলেটা তাহলে ইংলিশে আমরা বলবো দা বয় এটা আমরা সবাই জানি আমরা যদি বলি যে একটা ছেলে তাহলে আমরা এটা বলবো এ বয় এটা আমরা সবাই জানি তার মানে এ আর ডি এই দুইটার এই এই ব্যবহারটা আমরা জানি তো এরকম করে টুক 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 করে আমরা আসলে গ্রামার বেশ কিছু গ্রামার আমরা জানি আমাদের স্কুল কলেজে পড়ছি বা এখানে সেখানে দেখছি বা জাস্ট আমার বোধে মানে আমাদের যে বোধ বা বুদ্ধিতে আমাদের জিনিসগুলো আছে এখন কথা হচ্ছে আপনি যখন গ্রামার আবার ধরেন তারপরে আপনি গ্রামারে কাঁচা কারণ ধরেন টোটাল যে গ্রামার যদি আমি টোটাল গ্রামারকে আমি একশো বলি আপনি হয়তো বা পারেন হচ্ছে গিয়ে ফিফটি আপনি বাকি ফিফটি আপনি ভুল করেন বা আপনি ভালো মতো পারেন না তাহলে সেক্ষেত্রে যেটা মূল চ্যালেঞ্জ যে আপনি যেই ফিফটি আপনি পারেন বা যেই সিক্সটি আপনি পারেন এইটা আপনি কিভাবে বার করবেন যদি আপনি এটা বার করতে পারেন যেটুকু আপনি পারেন তাহলে সেটুকু বাদ দিয়ে আপনি বাকিটা যদি শিখেন তাহলে আপনার সময়টা অনেক কমে আসতেছে আমি আবার ব্যাপারটা বুঝাই বলতেছি ধরেন টোটাল গ্রামার হচ্ছে গিয়ে আপনার হান্ড্রেড হান্ড্রেডের মধ্যে ফিফটি আপনি অলরেডি পারেন আপনি স্কুল টিস্কুলে কোনো সময় শিখছেন ইত্যাদি আপনি স্কুলে পুরো হান্ড্রেডই শিখছেন কিন্তু আসলে আপনার হান্ড্রেডের মধ্যে আপনি একটু কাঁচা ছিলেন সেই জন্য আপনি ফিফটি পারেন এখন কথা হচ্ছে যে আপনি কিভাবে বুঝবেন যে কোন ফিফটি আপনি পারেন আর কোন ফিফটি আপনি পারেন না যদি আপনি এটা আইডেন্টিফাই করতে পারেন যে কোন ফিফটি আপনি পারেন তাহলে সেটুকু আপনি বাদ দিতে পারেন এটুকু আপনার পড়ার দরকার নাই যেই ফিফটি আপনি পারেন না সেই ফিফটি আপনি পড়তে পারেন আর সেই ফিফটি যদি আপনি পড়তে পারেন যদি আপনি প্র্যাকটিস করেন বা আপনি যদি আবার নতুন করে একটু ঝালাই করে নেন তাহলে আপনার টোটাল হান্ড্রেডটা আপনি পার মানে বলা যায় যে গ্রামারে যে পুরো হান্ড্রেড আর কি যেটা বললাম আর কি পুরো হান্ড্রেডই আপনার পক্ষে পারা সম্ভব এখন কথা হচ্ছে 
J50 আপনি পারেন সেটা আপনি টোটাল গ্রামার গ্রামার থেকে কিভাবে আলাদা করবেন কিভাবে আইডেন্টিফাই করবেন J টুকু আপনি গ্রামার পারেন সেটা আপনি এভাবে আইডেন্টিফাই করবেন যে আপনি কিছু গ্রামার কুইজ করবেন এবং দেখবেন যে আপনার কোন কোন সেকশনে আপনি ভুল করছেন যে যে সেকশনে আপনি ভুল করছেন সেই সেই সেকশন আপনি পারেন না তার মানে এগুলো আপনাকে আবার ঝালাই করতে হবে আর যে যে সেকশন আপনি পারছেন সেগুলো তো আপনি পারছেনই তাই এগুলো আর আপনার করার কিছু নাই এগুলো তো আপনি অলরেডি পারেন এখন এইটা করার জন্য আমি আপনাদেরকে হেল্প করার জন্য তা আমি এরকম একটা কুইজ বানায় ফেলছি বড় একটা কুইজের মতো একটা শিট আর কি যেটা এই ভিডিও ডিসক্রিপশনের লিঙ্ক পাবেন সেখানে দেয়া আছে সেখান থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন পিডিএফ এবং ওয়ার্ড দুই ভাবেই তো এই কুইজটা যদি করেন তাহলে আপনারা এই এই কুইজ থেকে একটা ধারণা পাবেন যে আপনাদের কোন কোন সেকশনে আপনাদের দুর্বলতা আছে এখন আমি স্ক্রিনে যাচ্ছি এবং আপনাদেরকে কুইজটা বুঝাই দিই আর কি সেই জন্য যাচ্ছি এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি স্ক্রিনে এই শিটটা এই শিটটা ভিডিও ডিসক্রিপশনে পাওয়া যাবে তো এটা হচ্ছে এই শিটের আমি নাম রাখছি গ্রামার বেসিক উইকনেস আইডেন্টিফিকেশন শিট আমি বেসিকটা গ্রামারের পরে রাখছি এই কারণে যে আমি এখানে বার করতে যাচ্ছি যে একেবারে উইকনেস খুব বেসিক উইকনেস আর কি যেটা হচ্ছে কি একেবারে পরা বলা যায় যে খুব সাধারণ যে দুর্বলতাগুলো আছে তো সেগুলাকে হ্যাঁ সেগুলাকে আইডেন্টিফাই করার জন্য এই শিটটা এখন প্রথমেই দেখা যাচ্ছে টেন্স টেন্সের মধ্যে বারোটা সেকশন এখন টেন্সের মধ্যে যেমন আমি একটু এক্সাম্পল দিয়ে বুঝাই দিই ধরেন আপনি বারোটা সেকশন আপনি সবগুলাই করলেন তো আপনি দেখা গেল যে আপনি হচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স আপনি ভুল করছেন ঠিক আছে আগামীকালের ভিডিওতে যখন আমি দিয়ে দিব এটার অ্যান্সার শিট তো তখন আপনি যেই অ্যান্সার শিটটা আপনি মিলাবেন मोटामुटी जाकशन जगहेंट मन होग्रीमेंट सबकि मोटामुटी दिए दी इन्स्ट्रकशन सह যেমন আমি ধরেন প্রিপোজিশনটা বলি এখন প্রিপোজিশন তো হিউজ এবং প্রিপোজিশন অনেক জিনিস এবং খুব ছোট ছোট জিনিস যেমন ধরেন আপনার টু তারপর ইন উইথ তো এগুলো আলাদা আলাদা করে তো ভাই দেওয়া সম্ভব না তাই আমি মোটামুটি প্রিপোজিশন এবার বেশ কিছু ফিল দা ব্ল্যাঙ্কস দিয়ে দিচ্ছি এখন এগুলো আপনারা করবেন এবং এগুলো খুবই বেসিক লেভেলে সহজ তো এর মধ্যে যদি আপনার এই দশটার মধ্যে যদি আপনাদের আটটা হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আপনাদের প্রিপোজিশন আর দেখার দরকার নাই আপনাদের প্রিপোজিশন ওয়েল অ্যান্ড গুড আর যদি আটটার কম হয় তাহলে আপনারা একটুখানি প্রিপোজিশনটা যদি একটু ঝালাই করে নেন তাহলে ভালো হবে তো এই হচ্ছে শিটটা তো এই শিটটা আপনারা পাবেন এবং আশা করা যায় যে এই শিট যদি আপনারা ঠিকঠাক মতো করেন তাহলে শিট থেকে কিছু বেনিফিট পাবেন আপনারা বা আপনারা বুঝতে পারবেন যে আপনাদের ল্যাকিংগুলো ঠিক কোথায় যাই হোক এখন এই কুইজ থেকে আবার ব্যাক করলাম এই ভিডিও মোটামুটি শেষ করার পর্যায়ে চলে গেছি এখন এই ভিডিও যেহেতু অনেক লম্বা হয় তাই অনেকে আর কি বিরক্ত প্রকাশ করেন যে এত লম্বা ভিডিও কেন মানে আমাদের ধৈর্য অনেক কম সেজন্য আমি ভিডিও এখন একটুখানি মানে মানে ধরেন পনেরো মিনিটের নিচেই রাখতে চাই আর কি তো সেই হিসাবে এই কুইজগুলো এই কুইজগুলো যে অ্যান্সার সেই অ্যান্সার আপনারা পাবেন কালকের ভিডিওতে মানে আজকে যে ভিডিও দিচ্ছি আর কি আজকে এই ভিডিও ধরেন প্রথম পার্ট এই ভিডিওটা প্রথম পার্ট এটা সেকেন্ড পার্ট যাবে হচ্ছে কালকে সন্ধ্যা আটটায় বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা আটটা যাবে এখন ওই ওই ভিডিওটাতে আমি মোটামুটি আমি বল দিব যে এই কুইজগুলোর অ্যান্সারগুলো কি কি জাতীয় অ্যান্সারগুলো যদি আপনি যখন জানবেন আপনি যখন দেখবেন যে অ্যান্সারগুলো আসলে কি তখন আপনি বুঝতে পারবেন আপনি নিজে থেকে বুঝতে পারবেন যে আপনার কোন কোন সেকশনগুলোতে আপনার দুর্বলতা আছে এবং খালি যদি সেই সেই সেকশনগুলো যদি আপনি করেন অ্যাড্রেস করেন আর কি তাহলে মোটামুটি আশা করা যায় যে আপনার গ্রামারে আর তেমন কোনো সমস্যা থাকবে না এবং আপনার হয়তো বা ওই অ্যাড্রেস করতে হতো বা আপনার তিন চার সপ্তাহের বেশি লাগার আসলে তেমন কোনো কারণ আমি দেখি না তো এ হচ্ছে ব্যাপার এখন আমাদের যে চ্যানেলটা এই ভিডিও যদি ভালো লাগে থাকে এবং চ্যানেল যদি ভালো লাগে তাহলে সাবস্ক্রাইব করেন এবং যদি বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনদের বলেন এই চ্যানেলের কথা যদি রেফার করেন তাহলে খুবই খুশি হব ইদানিং চ্যানেল একটু আগাইছে এর মধ্যে 
বেশ ভালো লাগতেছে কিন্তু তারপরে যদি আরও আগায় তাহলে ভালো হবে আমি মনে করি আমাদের কন্টেন্ট অনেক ভালো হয় মানে বেনিফিশিয়াল হয় আর কি সেই সেন্সে ভালো হয় আর আরেকটা ব্যাপার আছে ভিডিও শেয়ার দিলে তো আলহামদুলিল্লাহ খুবই খুশি হব এর সাথে আই টু অ্যাড করতে যাচ্ছি যে আমি একজন আর সিআইসি এবং তাই কানাডায় আসার যে প্রক্রিয়াগুলো আর কি স্টুডেন্ট ভিসা ইমিগ্রেশন ইত্যাদি ইত্যাদি এবং ইন জেনারেল লাইফ ইন কানাডা যেহেতু কানাডায় থাকি লাইফ বা কানাডায় কোথায় বেড়াইতে গেলাম বা কিছু খাইলাম যা আর কি সাধারণত ব্লগাররা যা যা করে আর কি তো এখন এই জিনিসগুলো নিয়েও আমি বর্তমানে ভিডিও দিব বা দিচ্ছি আর কি দেয় আমি শুরু করে ফেলছি তো সেই জন্য নতুন একটা প্লে লিস্ট খোলা হয়েছে ঠিক আছে এখন ওই প্লে লিস্টের মধ্যে আপনারা এই ভিডিওগুলো পাবেন আর এই ভিডিওগুলো দেখেন আশা করা যায় যে আমি কাঁড়া নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ মানে যেটা বলা যায় কাঁড়ার কাঁড়া যে খালি একেবারে হ্যাভেন না মানে এটা যায় ভেস এটা যায় দেশ এবং দেশেরও কিছু সমস্যা থাকতে পারে সুবিধা থাকতে পারে অনেক কিছু আছে অনেক ব্যাপার আছে তো আমি সেগুলো নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ যতটুকু সম্ভব আর কি যতটুকু অনেস্টলি সম্ভব মানে কাঁড়া দেশটার সম্পর্কে ভিডিও দেওয়ার আমি চেষ্টা করবো আর কি তো আজকে এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ